السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ آئی ایم محمد سعید آج ہم خیبر پختونخوا ٹیکس بک بورڈ پشاور کی نائنت کلاس کا یونٹ فائیو جس کا نام ہے مدینہ چارٹر اس کی ہم ایکسرسائز کریں گے جی اسٹوڈنٹس یاد رکھیں یہ ایس ایل او بیسڈ سالو ایکسرسائز ہے چلے بڑھتے ہیں کمپریشن کی طرف اے آنسر دا فالوئنگ کوشچن پہلا کوشچن ہے Why did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam abolish the tribal distinction? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Madina mein qabaili tafreeq ko kyun khatam kiya? Tribal qabaili distinction tafreeq abolish mansukh karna. Okay, let's get to its answer. Answer 1. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam abolished the tribal distinction in Madina to create harmony and cooperation among the different communities living there. He wanted to unite the inhabitants under one gen- general name, Insar or Helpers, and knew that goodwill and support from all sections of people were necessary for the creation of an Islamic state. Second question is, what did UN adopt unanimously? Iqwami Mutadda ne mutafaqa tor par kya akhtiyar kiya? Unanimously mutafaqa tor par. Adopt, ikhtiyar karna. The UN unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights on 10th December 1948. This declaration pro- proclaims the religious, personal, civic, political, economic, social, and cultural rights of all human beings. Next question is, how do we know that Islam is the protector of human rights? How do we know that Islam is the کہ اسلام انسانی حقوق کا محافظ ہے پروٹیکٹر محافظ دی انکارپوریشن آف دا کلاسز آف مدینہ چارٹر ان دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بائی دا یو این شوز دیٹ اسلام از دا گریٹسٹ پروٹیکٹر آف ہیومن رائٹس دس ڈیموسٹریٹس دیٹ اسلامک پرنسپلس آف سیوک ایکویلٹی فریڈم آف ورشپ اینڈ ریلیجیس اینڈ ریکل tolerance aligned with the universal values of human rights okay next question dekhte hain question 4 define tolerance and give examples from the text to answer hai yani aapne rabadari rabadari ki tareef kare aur matan se misalein de yani sabak se tolerance is the acceptance and respect of different beliefs opinions and practices an example from the text is when the medina charter allowed Muslims, Jews, and other communities to freely practice their respective religi- religions and perform religious ceremonies without interference. This shows a tolerant approach towards diverse religious beliefs and practices. Next question is, question 5. We must always honor our words. Why? Yani, we always have to honor our words. We must always honor our words because it shows that we are trustworthy and reliable. When we make promises or agreements, keep them demonstrates our integrity and helps build positive relationships with others. Okay, uh, question B. Ki hai. Choose the correct answer from the following. You have to correct answer. Ka karna hai. The faithful followers of Hazrat Muhammad Sallallahu who had abandoned the ties of kit and kin and followed him. In this sentence above, the phrase abandoned the ties means that they are option C is the right. This sentence may abandon the ties ka matlab hai, give up relationships. Yani relationship ko chhorna. Question 2 ki taraf bharte hai, the new converts of Medina who had helped Hazrat Muhammad Sallallahu through thick and thin were known as Insar. In this sentence above, new convert of Medina, Medina refers to yani ye jo no Muslim jo Medina ke no Muslim the ye kis ki taraf ashara hai kis ki taraf refer kiya gaya hai to iska jo answer hai the answer A the people of Medina who newly accepted Islam. Yani we log, ye Medina ke log te, jino ne Islam ko kabool kiya tha. Okay, let's get to question three. 
the Muslims and Jews and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion. The opposite word of the word profess in this sentence is aapne ye profess jisko matlab hai kabool karna ya accept karna iska opposite batana hai to option jo hai b is the right give up yani profess admit karna kabool karna aur give up tark karna okay let's get to question 4 which of the following is not a clause of universal declaration of human rights by the by the un yani ये जो मदजल यानी ए से डी तक जो ऑप्शन है इनमें से वो कौन सी क्लास है शिक है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूएन में शामिल नहीं है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एवरीवन हैज द राइट टू हर्ड और टू टच रीच ईच अदर यानी ये क्लास ये शिक नहीं है यानी हर एक को ये हक पहुंचता है कि वो नुकसान पहुंचाए या अजियत पहुंचाए एक दूसरे को फिफ्थ को देख लेते हैं द ओप्रेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड द वर्ड ओप्रेस्ट इन दिस सेंटेंस मींस द मींस द ओप्रेस का मतलब है इलिटरेटेड ऑप्शन बी इज द राइट इलिटरेटेड यानी जिसके साथ बदसलूक बदसलूकी करना इलिटरेट इलिटरेटेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यानी ये जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं इनको अपने अल्फाज में इस्तेमाल करना है जैसे हारमनी है टॉलरेंस ओके हारमनी का सेंटेंस देख ले देख लेते हैं द सिंगर सेंग इन परफेक्ट हारमनी हारमनी हम आएंगी को कहते हैं यानी जो सिंगर थे उन्होंने गाया एक हम आएंगी में मकम्मल हम आएंगी में गाना गाया सेकंड एबॉलिश मंसूख करना द गवर्नमेंट एबॉलिश द लॉ यानी गवर्नमेंट ने यानी गवर्नमेंट ने लॉ को मंसूख किया नेक्स्ट सेंटेंस है टेरिनाइज द सिटीजन वर टेरिनाइज बाय द डिक्टेटर डिक्टेटर कहते हैं आमर को टेरिनाइज डराना यानी शहरियों को आमर ने डराया धमकाया नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रीवियल मामूली दे आर्ग्यूड ओवर अ ट्रीवियल मैटर यानी उन्होंने तकरार की एक मामूली सी बात पर या मामले पर नेक्स्ट है टॉलरेंस टॉलरेंस इज एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स डिफरेंसेस रवादारी क्या है कबूल करना या एहतराम करना दूसरों के इख्तलाफ को ओके लेट्स गेट टू पेज फोर्टी सेवन विच इज दैबलरी Vocabulary देख लेते सर्च द सर्च द टेक्स्ट फॉर द फ्रेजेज मीनिंग द सेम एज आपने सबक को पढ़ना है और उसमें तलाश करने है, करनी है वो फ्रेजेज जिनके मतलब सेम है जैसे रेलेटिव रेलेटिव का मतलब है ठाइज ऑफ किथ एंड किन सेकेंड है पीसफुल को एग्जिस्टेंस जिसका मतलब है हारमनी एंड कोऑपरेशन नेक्स्ट है गुड एंड बैड टाइम्स यानी मुश्किल वक्त में थ्रू थिक एंड थिन और फ्रीडम क्या है फ्रीडम के लिए है फ्री टू प्रोफेस देयर ओन रिस्पेक्टिव रिलीजन ओके अब हम बढ़ते हैं राइटिंग की तरफ क्वेश्चन ए देखते हैं कंपेयर मदीना चार्टर विद द यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर हमने क्या करना है कंपेयर करना है मुआवजा करना है मदीना चार्टर का यूएन ह्यूमन राइट्स के चार्टर चार्टर के साथ द मदीना चार्टर एंड द यू ह्यूमन राइट्स चार्टर शेयर सम सिमिलरिटीज इन प्रमोटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वेलिटी फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑफ राइट्स both charters emphasize the importance of peaceful coexistence freedom of religion and protection of individuals the medina charter drafted by hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam focused on creating harmony among diverse communities in medina while the un human rights charter adopted by the general assembly establishes a global framework for protecting human rights and ensuring equal treatment for all individuals next question dekhte hain b develop a mind map and write down the summary of the lesson the medina charter aapne medina charter ki summary likhni hai the medina charter the medina charter drafted by hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam upon his migration to medina aim to establish unity and cooperation among the 
diverse communities residing there. It abolished tribal distinctions, bringing the inhabitants together under the name of Insar or helpers. The charter emphasized the formation of a common nationality where signatories would defend each other against enemies. It upheld freedom of religion, allowing Muslims, Jews, and other communities to practice their respective faiths and perform religious ceremonies. Personal offenses of non-Muslims were treated individually without holding the entire community responsible. The Charter prioritized the protection of the oppressed, denouncing bloodshed, murder, and the violence in Medina. Disputes were to be referred to Hazrat Muhammad for resolution. The Medina Charter served as a remarkable example of civic equality, religious tolerance, and the pursuit of peace, laying the foundation for a harmonious and inclusive society. Okay, next hai. ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है जहां आपने सबसे पहले टेक्स्ट को पढ़ना है और उसके अगेंस्ट आपको कुछ क्वेश्चन है जिसको आपने आंसर करना है कहते हैं रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना द सिटी वाज इनहिबिटेड बाय डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल देयर वर द फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु हैड अबैंडन द टाइज ऑफ किथिन किन एंड फॉलोड हिम they were known as majreen or refugees the new converts of medina who had helped hazrat muhammad sallam through thick and thin were known as insar or helper aapne iske baad ye char question hai jaise state whether the reference in the following sentence is anaphoric or cataphoric isko explain ho jayega ji sath hi mein second locate at least two transitive and two intransitive verbs what is the main idea of passage and identify the tense of the passage क्योंकि क्योंकि आप माइग्रेट आपने हिजरत की थी मदीना की तरफ विच इज मैं अर्लियर इन दैक्सट ओके जो सेकंड क्वेश्चन है लोकेट एटलीस्ट टू ट्रांसिटिव एंड टू इन 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 ट्रांसिटिव वर्ब्स तो आपने ट्रांसिटिव और इन ट्रांसिटिव जैसे आपको पता है ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो अपने साथ जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है यानी उसके साथ नाउन आता है एज अ ऑब्जेक्ट जबकि इंट्रोजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स हैं जो जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता जैसे द टू ट्रांसिटिव वर्ब्स इन द पैसेज आर हैड अबेंड और हैड हेल्प्ड ये दोनों ट्रांसिटिव हैं क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत है एंड एज दे टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके साथ आया है जैसे द टाइज ऑफ किथिन किन एंड द रसूल रिस्पेक्टिवली और जो टू इन ट्रांसिटिव वर्ब्स इन द पैसेज आर फॉलोड एंड वर नोन ये जो दोनों जो वर्ब हैं एज दे ये इंट्रोजिटिव हैं क्यों एज दे डोंट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्योंकि इनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता ओके व्हाट इज द थर्ड है व्हाट इज द मेन आइडिया पैसेज द मेन आइडिया पैसेज इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन मदीना वेन हजर माइग्रेटेड देयर मेन आइडिया इस पैसेज का ये है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लम ने मदीना में हिजरत की तो उस वक्त वहाँ मुख्तु तबक के लोग रहते थे इट इंट्रोड्यूस द माजरीन रेफ्यूजीज ओवर द फेथफुल फॉलोअर ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लम और इसमें फिर इंट्रोड्यूस के मुतारफ करवाया गया माजरीन जो रेफ्यूजीज थी थे जो हजरत मोहम्मद सल्लम के पैरोकार थे और इंसार हेल्पर्स who were new converts aur ye no muslim the and provided support to rasul inhone rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ki hamayat ki thi during challenging times mushkil waqt mein next identify the tense of the word passage to agar hum isko hum padhe to jo the passage 
is written in the past tense in this passage ko past tense mein likha gaya hai as it describes event that have already occurred yani isme uh, un waqiyat ke bare mein bayan kiya gaya hai jo maazi mein hue hain the use of phrases such as had abandoned were known and had helped indicate past actions yani in sub phrases se hame ye pata chalta hai ki ye past actions hain yani past tense form mein likhe gaye hain let's move to page 48 grammar kar lete hain present perfect continuous iski jo pehchan hai uh, sentence structure ki baat kare to isme has and have yani he she it ke sath has aur baki sab ke sath have lagega aur uske baad been yani third uh, third form of the थर्ड फॉर्म ऑफ बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के साथ आई एन जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी का इजाफा होगा जैसे आई हैव बिन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर थ्री थ्री ईयर्स यानी मैं इस स्कूल में पढ़ाता रहा हूं कितने साल से तीन साल से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दे हैव बिन यूजिंग देर कार फॉर फाइव ईयर्स वो उनकी कार इस्तेमाल करते रहे हैं पांच साल तक यानी इस फिक्रे के आखिर में यानी अगर किसी उर्दू की फिक्रे के आखिर में करता रहा है या करती रही है और हैज बिन या हैव बिन का इस्तेमाल है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का इजाफा हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का फिक्रा होगा आगे बढ़ते हैं पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इसका स्ट्रक्चर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में देखा है करता रहा है करता रहा यानी सुबह से बारिश होती रही है यहां क्या हो जाएगा सुबह से बारिश होती रही थी इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं शी हैड बीन स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी सिंस 2008। यानी वो इस यूनिवर्सिटी में मुताल करती रही थी यानी रही थी यानी किसकी फिक्रे के आखिर में करता रहा था करती रही थी आए तो वो जो फिक्रा होगा उर्दू का वो पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का होगा एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ही हैड नॉट बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर थ्री ईयर्स वो तीन साल से सब्जियां नहीं खाता रहा था हैड यू बीन हेल्पिंग योर पेरेंट्स फॉर टू ईयर्स क्वेश्चन है क्या क्या तुम अपने वाले की मदद दो साल से करते रहे थे ओके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फोर्टी नाइन पे एक्सरसाइज देख लेते हैं ओके okay, ए देख लेते हैं यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स आपने इस्तेमाल करने हैं ये जो अल्फाज हैं ब्रैकेट में इनको इस्तेमाल करना है टू राइट अ पॉसिबल आंसर टू ईच क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इसकी मदद से आपने इसका आंसर देना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में फर्स्ट उन्होंने खुद किया है वाई इज अली एट नाइट स्कूल जैसे आपने क्वेश्चन uh, में, में भी देख रहे हैं लर्न और फ्रेंच का इस्तेमाल करना है एज आंसर में यानी ये क्वेश्चन है वाई इज अली एट नाइट स्कूल और लर्न और फ्रेंच का इस्तेमाल करना है आपने इसको आंसर में जैसे यहाँ किया गया है ही हैज बिन लर्निंग हाउ टू स्पीक फ्रेंच तो लर्निंग और फ्रेंच इसमें आया है यानी कि वो सीखता रहा है रहा है कि कैसे फ्रांसीसी जुबान बोली जा सकती है नेक्स्ट है वाई हैज इन एब्रॉड डन हिज होमवर्क की उसने होमवर्क नहीं किया टेक डॉग्स एंड वॉक इसको आपने इस्तेमाल करना है अपने आंसर में तो हो जाएगा ही हैज बिन टेकिंग हिज डॉग फॉर वॉक यानी वो वो अपने कुत्ते को लेके जाता रहा है फॉर वॉक वॉक के लिए नेक्स्ट देख लेते हैं वाई डिड नवाब बाय यू अप्रेजेंट यानी नवाब ने क्यों ये तोहफा आपके लिए खरीदा हेल्प हेल्प और प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करना है आंसर में तो ये हो जाएगा ही हैज बिन हेल्पिंग मी कंप्लीट द प्रोजेक्ट यानी वो मेरी मदद करता रहा है हैज बीन हेल्पिंग करता रहा है कंप्लीट द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में फोर है वाई इज शेल्ला बिजी ऑन सैटरडे 
कि वो क्यों बिजी है मसरूफ है हफ्ते वाले दिन गो कुक कुकिंग लेसन इसको आपने इस्तेमाल करना है आंसर में शी हैज बीन गोइंग टू अटेंड कुकिंग लेसन नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ है वाई आर यू सो एंग्री आप इतने गुस्से में क्यों हैं वेट फोर आवर्स इनको इस्तेमाल करना है आंसर में जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर फोर आवर्स आप इतने गुस्से में क्यों हो आप इतने गुस्से में क्यों हो तो उसका आंसर है आई बिन वेटिंग फॉर यू मैं आपका इंतजार करता रहा हूं फॉर फोर आवर्स चार घंटों से नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ हाउ लॉन्ग हैज गुल खान बीन एन आर्टिस्ट कितने अरसे से गुल खान आर्टिस्ट है तो पेंट सिंस हाई स्कूल तो ये इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के फिक्रे में ही हैज बिन पेंटिंग सिंस ही वॉज एट हाई स्कूल जब वो हाई स्कूल में था तब से वो पेंटिंग करता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं मेक पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बाई यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का फिक्रा बनाना है बाई यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है जैसे आपको पता है पास परफेक्ट के लिए हैड बीन का इस्तेमाल करना है शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर टेन आवर्स वेन आई वो खर यानी वो दस घंटों से सोती रही थी जब मैंने उसको उठाया वोक सेकेंड है द डैश लिव इन बनू फॉर थ्री ईयर्स वेन ही लॉस्ट हिज जॉब सो ही हैड बिन लिविंग इन बनू फॉर थ्री ईयर्स वेन ही लॉस्ट हिज जॉब थर्ड है दे द डैश वेट एट स्टेशन फॉर नाइन्टी मिनट्स वेन द ट्रेन फाइनली अराइव दे हैड बिन वेटिंग एट द स्टेशन फॉर नाइन्टी मिनट्स वेन द ट्रेन फाइनली अराइव फोर्थ है they were very tired in the evening because they they had been helping on on the farm all day so had been helping ho jayega tair had been cycling so his legs were sore into the evening so had been cycling aa jayega okay it is the end of exercise of unit 5 अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो नाइन्थ क्लास का यूनिट सिक्स है जिसका नाम नसीरुद्दीन है जिसकी हम रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे